हेलो एवरीवन वेलकम टू स्मार्ट बी इंग्लिश आज के वीडियो तो हमरा देखो एक्सरसाइज ई इसी वजह से सारे जो ही ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश ये बोइटर हो चुके तार मुद्दे एरर डिटेक्शन है बास स्पॉटिंग एरर मुद्दे एक्सरसाइज ई टच के हमरा कोर वो तो हमरा जरा वीडियो गुलो प्रथम थे के कोर चो तो हमरा तो তোমাদের বলবো একদম প্রথম থেকে ডেসক্রিপশনে প্লেলিস্টে লিংক রয়েছে সম্পূর্ণ ওয়ান বাই ওয়ান ভিডিওগুলো রয়েছে প্রথম থেকে দেখতে পারো ভিডিওটা দেখার শেষ হইলে ঠিক আছে সো নাম্বার ওয়ান দেখো কি রয়েছে শি ওয়াজ টলার দেন ইদার অফ হার ফাইভ সিস্টার্স ঠিক আছে সো এইখানে যদি আমি বলতে চাই ভুল কোথায় আছে এখানে অবভিয়াসলি যদি ভুল না থাকে নো এরের করতে হয় বাট এখানে ভুল আছে সো ভুলটা কি ইদার আমরা কখন আইদার বা ইদার আমরা কখন ব্যবহার করি যখন দুজনের ক্ষেত্রে বসে বা দুটো জিনিসের ক্ষেত্রে বসে তখন ইদার বলি তাই তো বাট এখানে বলছে অফ আর ফাইভ সিস্টার্স সেই ক্ষেত্রে বলতে হবে এনি এনি অফ আর ফাইভ সিস্টার্স সে টলার যে পাঁচজন বোন রয়েছে তাদের মধ্যে সে সব থেকে আর কি আরও টল আর কি ঠিক আছে সব থেকে না এখানে আরও টল ওয়াজ টলার দেন এনি অফ আর ফাইভ সিস্টার্স এখানে ইদার হবে না ইদার বলতে দুজন বোঝাবে ঠিক আছে বাট এখানে পাঁচজন বোঝাচ্ছে তাই এনি বলতে হবে তারপর নাম্বার টু ট্রেজার আইল্যান্ড ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট পাইরেট স্টোরিজ দ্যাট ওয়াজ এভার রিটেন সো ট্রেজার আইল্যান্ড এমন একটা বেস্ট পাইরেট মানে অনেকগুলো পাইরেট স্টোরিজের মধ্যে একটা দ্যাট ওয়াজ এভার রিটেন সেটা লেখা হয়েছে আর কি ঠিক আছে সো এই ক্ষেত্রে ট্রেজার আইল্যান্ড ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট পাইরেট স্টোরিজ বাট যতগুলো লেখা হয়েছে তার মধ্যে থেকে সে একটা সেই ক্ষেত্রে এখানে শুধুমাত্র ওয়াজ দিলে এখানে তো হবে না এখানে ওয়ায়ার দিতে হবে এটা মনে রাখবে যখনই ওয়ান অফ দ্য থাকবে তারপরে অনেকভাবে আসে এটা ডিটেকশানটা ওয়ান অফ দ্য যখন থাকে ঠিক আছে ওয়ান অফ দ্য মনে রাখবে যদি থাকে সেন্টেন্সে তারপরে যে নাউনটা সেটা সবসময় প্লুরাল হবে ঠিক আছে এবং এখানে তো এক মানে একটা অনেকগুলোর মধ্যে একটা বোঝাচ্ছে বাট সাবজেক্টটা কিন্তু এটা অনুযায়ী এখানে ওয়াই ওয়াজ হবে না কিন্তু অনেকগুলো স্টোরির মধ্যে একটা যেগুলো লেখা হয়েছিল দ্যাট ওয়াই রিটেন এফার অনেকগুলো স্টোরি লেখা হয়েছে তার মধ্যে একটা সে এখানে ওয়ারই ব্যবহার করবো তারপরে নাম্বার মানে প্লুরাল হবে অক্সিলারি ভাবটা তারপরে দেখো নাম্বার থ্রি The population of Kolkata is greater than in any town of uh, any town in England. And the Kolkata is population of the population of England. The population of the population of the population of the population of Kolkata is population of the 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 population. ইজ গ্রেটার দ্যান এনি টাউন ইন ইংল্যান্ডের যে কোনো শহরের থেকে কলকাতার পপুলেশন না কল যে কলকাতার পপুলেশন ইংল্যান্ডের যে কোনো শহরের পপুলেশনের থেকে মানে বেশি সেটা বলতে হবে সো সেম জিনিসের সাথে তুলনা করতে হবে কম্প্যারিজন যদি করি আমরা ঠিক আছে সো এখানে কি হবে এনি এখানে দ্যাট অফ দিতে হবে ইন দ্যাট অফ দ্যান দ্যাট অফ দ্যান দ্যাট অফ এনি টাউন ইনটা হবে না দ্যান দ্যাট অফ এনি টাউন ইন ইংল্যান্ড দ্যাট অফ বলতে যে কোনো শহরের থেকে মানে দ্যাট অফ বলতে এই পপুলেশনটাকে বোঝাচ্ছে পপুলেশনটা বলতে হবে ঠিক আছে তারপর নাম্বার ফোর হি হ্যাজ আ স্কিম অফ ইজ ওন হুইচ হি থিঙ্কস মোর প্রেফারেবল টু দ্যাট অফ এনি আদার পার্সেন সো এই ক্ষেত্রে কোথায় ভুল আছে এটা হবে শুধু প্রেফারেবল ঠিক আছে পার্ট বিতে ভুল আছে তার একটা স্কিম আছে হি হ্যাজ আ স্কিম অফ ইজ ওন তার নিজেরই একটা স্কিম আছে হুইচ হি থিঙ্কস মোর প্রেফারেবল হুইচ হি থিঙ্কস প্রেফারেবল শুধু মোর প্রেফারেবল না প্রেফারেবল আরও প্রশংসি মানে প্রেফার কর যেটাকে প্রেফার করা হয় আর কি আরও বেশি সো এখানে মোর প্রেফারেবল বললে না শুধু প্রেফারেবল ঠিক আছে ওয়ার্ডটা বলতে হবে শুধু প্রেফারেবল টু দ্যাট অফ এনি আদার প্রেফারেবলের পরে তো দেন হয় না তা এখানে টু ঠিকই আছে দ্যান টু দ্যাট অফ এনি আদার পার্সেন ঠিক আছে অন্যান্য যে কোনো ব্যক্তির থেকে তারপরে দেখো নাম্বার ফাইভ সাম পিপল কমপ্লেন ওয়েন দে এনকাউন্টার আ স্মল মিসফরচুন ইন দ্য কোর্স অফ দেয়ার থরো হ্যাপি লাইফ সো এখানে কথাটা হবে থরোলি হ্যাপি লাইফ ঠিক আছে থরোলি থরো হ্যাপি লাইফ না থরোলি হ্যাপি লাইফ ওকে মানে কিছু মানুষ আছে ছোটো একটা কিছু হলেই মানে জীবনে খুব মানে বলে এই হয়ে গেছে ওই হয়ে গেছে ঠিক আছে সেটাই বলছে মানে কমপ্লেন করে বেড়ায় আর কি তারপরে নাম্বার সিক্স দেখেন থরোলি হবে নাম্বার সিক্স দেখো আই অ্যাম সরি ওরিং ইউ উইথ মাই ট্রাভেলস বাট ওয়েন আই এক্সপ্লেন ওয়েন আই হ্যাভ এক্সপ্লেন্ড আই অ্যাম শিওর ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড সো এখানে কি বলতে হবে আই অ্যাম সরি টু ওরিং ইউ সো দেখো 
আই অ্যাম সরি আমি হই কি দুঃখিত এরপরে আবার পার্টিসিপেল কেন ওরিং ইউ তো না টু ওরি ইউ ইনফিনিটিভ ব্যবহার করতে হবে তো পার্টিসিপেল ভার্ব অ্যাডভার্ব এরকম জায়গায় ব্যবহার ভার্বের জায়গায় ব্যবহার হয় অ্যাডজেকটিভের জায়গায় ব্যবহার হয় অ্যাডভার্ব বলছি কেন ভার্ব অ্যাডজেকটিভের জায়গায় ব্যবহার হয় সেক্ষেত্রে তো এখানে নেই ঠিক আছে এখানে ইনফিনিটিভ ব্যবহার করতে হবে অবজেক্টিভ আমি সরি টু ওরি ইউ উইথ মাই ট্রাভেলস ঠিক আছে তারপর দেখো নাম্বার সেভেন আই অ্যাম ভেরি সরি দ্যাট প্রেশিয়াস এঙ্গেজমেন্ট উইল প্রিভেন্ট মি ফ্রম কলিং অন ইউ টু নাইট ঠিক আছে উইল প্রিভেন্ট মি আই এম ভেরি সরি আমি খুবই দুঃখিত দ্যাট যে আ প্রেশিয়াস এঙ্গেজমেন্ট একটা খুবই মানে গুরুত্বপূর্ণ প্রেশিয়াস মূল্যবান একটা এঙ্গেজমেন্ট উইল প্রিভেন্ট মি আমাকে আটকাবে ফ্রম কলিং ইউ টু নাইট তোমার কল কলিং অন ইউ টু নাইট মানে তোমার সাথে আজকে দেখা কর মানে করাতে আটকাবে এখানে কোথাও ভুল এখানে নেই আই এম সরি দ্যাট এ প্রেশিয়াস এঙ্গেজমেন্ট উইল প্রিভেন্ট মি এখানে কোনো ভুল নেই নোহেরের থাকবে এটা ঠিক আছে ঠিকই আছে সেন্টেন্সটা নো স্টুডেন্ট ইজ অ্যাজ ইন্টেলিজেন্ট অ্যাজ মাই সন সো এখানে মনে রাখবে সবসময় যদি পজিটিভে দেখো অ্যাজ অ্যাজ অ্যাডজেকটিভ অ্যাজ এরকম পজিটিভে আমরা ব্যবহার করি পজিটিভ ডিগ্রিতে অ্যাডজেকটিভের সো এখানে কথাটা শুরুই হবে নো আদার ঠিক আছে নো আদার স্টুডেন্ট ইজ অ্যাজ ইন্টেলিজেন্ট অ্যাজ মাই সন আমার মানে ছেলের মতো সন্তানের মতো কেউ মানে ইন্টেলিজেন্ট নেই আর কি নো আদার স্টুডেন্ট কোনো স্টুডেন্টই নেই সেরকম বলতে চাইছে সো নো আদার হবে তারপরে দেখো নাম্বার নাইন দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফিচার অফ আওয়ার প্রোডাক্টস আর দ্যাট দে আর ডেভেলপড ইন হাউস ঠিক আছে দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফিচার সব থেকে ইম্পর্টেন্ট ফিচার অফ আওয়ার প্রোডাক্টস আমাদের প্রোডাক্টস যেগুলো রয়েছে সেটা কি আর দ্যাট দে আর ডেভেলপড ইন হাউস সো এইখানে এই পার্ট বিতে ভুল হবে অক্সিজেনের ভাবে ভুল আছে দেখো দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফিচার সব থেকে ইম্পর্টেন্ট ফিচার্স মানে একটা রয়েছে ফিচার একটা ফিচার ঠিক আছে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ফিচার আমাদের প্রোডাক্টসগুলোর সেটা কি ইজ দ্যাট এখানে হবে ইজ কারণ এখানে তো সিঙ্গুলার সাবজেক্ট তাই তো দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফিচার এ তো সিঙ্গুলার সাবজেক্ট তো এখানে ইজ হবে আর তো হবে না আমাদের প্রোডাক্টসের মানে এখানে দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফিচার সো এখানে তো ইজি হবে তারপরে দেখো ওয়েন হি ওয়াজ টায়ার্ড হি টু ক্রেস্ট আন্ডার দ্য শেড অফ এ ট্রি সো এখানে দেখো শেড বলতে কি ছায়া গাছের ছায়া ধরো এটা এখানে ছায়া গাছের সো গাছের গাছের তলায় একটা গাছ গাছের তলায় এ ছায়া ঠিক আছে এগুলো সূর্য ধরো এখানে তো এখানে ছায়া পড়বে সো এই ছায়াটা তো কোনো অবজেক্ট না যদি আন্ডার দ্য ট্রি বলতাম সেটা ঠিক আছে আন্ডার দ্য ট্রি হয় বাট গাছের ছায়ার তলায় বলতে ইন দ্য শেড অফ ট্রি ঠিক আছে ইন দ্য শেড অফ আ ট্রি সেখানে আন্ডার দ্য শেড তো এখানে ও আন্ডার তো এখানে হবে না পার্ট বিতে ভুল সেখানে আন্ডার হবে না এখানে হবে ইন ঠিক আছে ইন দ্য শেড যদি গাছের তলায় বলতাম সেখানে আন্ডার বলতে পারতাম বিনিত আন্ডার বলতেই পারি তারপরে দেখো নাম্বার ইলেভেন দ্য প্রিন্সিপাল অ্যালং উইথ দ্য স্টুডেন্টস হ্যাভ গন টু শিমলা প্রিন্সিপাল দ্য স্টুডেন্টসের সাথে শিমলায় গেছে সো এখানে কী বসে ভুল পার্ট সিতে এখানে হ্যাভ হবে না এখানে হবে হ্যাস দেখো যদি অ্যালং উইথ উইথ এসব দিয়ে যদি জয়েন থাকে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ তো প্রথম সাবজেক্ট অনুযায়ী হেল্পিং ভাব বসে ঠিক আছে এগুলো তোমাদের করিয়েছি গ্রামারের ক্লাস এগুলো তোমরা যদি অ্যাটেন্ড করে থাকো সবই জানো তোমরা তাহলে তারপর নাম্বার টুয়েলভ দেখো সো প্রথম সাবজেক্টটা সিঙ্গুলার তাই এখানে হ্যাজ হবে তারপরে ওয়েন ইউ হ্যাভ গন থ্রু মাই বুক গিভ দ্য সেম টু মি সো এখানে দ্য সেম ব্যবহার করব না এখানে কি বলতে হবে ইট গিভ ইট টু মি যখনই গো থ্রু মানে কোনো কিছুর সাথে অ্যাকোয়েন্টেড হওয়া বা ধরো পড়ে ফেলবে যখন বইটা পড়া হয়ে যাবে সেটা আমাকে এটা আমাকে ফেরত দিও তো দ্য সেম না এখানে ইট প্রোনাও ইট ব্যবহার করবো আমরা দ্য সেম না ঠিক আছে গিভ ইট গিভ ইট টু মি যখন পড়া হয়ে যাবে আমাকে এটা দিয়ে দেবে আর কি সেখানে দ্য সেম নয় এখানে বলবো ইট তারপরে দেখো নাম্বার থার্টিন হি সেইড আ নাম্বার অফ লাইস অ্যান্ড দেন ওয়েন্ট উইদাউট সেইং মি গুড বাই ঠিক আছে সো এই ক্ষেত্রে সেন্টেন্সটা আগে আমরা ভালোভাবে দেখি এটা কি এটা কি একটা ডিরেক্ট স্পিচ না ইনডিরেক্ট স্পিচ যখনই ইনডিরেক্ট স্পিচ বলবো ইনডিরেক্ট স্পিচে মানে ন্যারেশন চেঞ্জ যখন করা হয় তখন সেটা ইনডিরেক্ট স্পিচ হয় সো এটা তো একটা ইনডিরেক্ট স্পিচ এটা আমি কাউকে ন্যারেট করছি কোনো কিছু ঠিক আছে সে বলেছিল মানে কিছু মিথ্যে বলেছিল কতগুলো এবং তারপরে আমাকে গুড বাই না বলেই চলে গেল সো কাউকে ন্যারেট করাই তো হচ্ছে সেন্টেন্সেস না সেই ক্ষেত্রে মনে রাখবে কখনো সেইড বলবে না টোল্ড বলবে কারণ ন্যারেশন ইনডিরেক্ট স্পিচ সবসময় টোল্ড হয় ঠিক আছে আর নাম্বার অফ লাইস এখানে টোল্ড হবে হি টোল্ড আর নাম্বার অফ লাইস মানে আমাকে বলেছিল হি সেইড টু মে নাম্বার অফ লাইস ধরো এরকমই যাই
পার্ট এতে ভুল আছে তারপর নাম্বার ফোরটিন দেখো নট অনলি উই স দ্য এডুকেশন মিনিস্টার বাট অলসো দ্য চিফ মিনিস্টার সো সেম জিনিসের আগে নট অনলি বাট অলসো বসে ঠিক আছে সেম জিনিস এখানে এই দুটোর পার্টে দেখো বাট অলসো থেকে শুরু একটা এখানে নট অনলি থেকে এই টুক মিনিস্টার অবধি একটা সো দুটোর মধ্যে কমন কি আছে এই সাবজেক্ট দ্য চিফ মিনিস্টার এবং দ্য এডুকেশন মিনিস্টার একই না একই টাইপের আর কি সো আমাদের নট অনলি এর আগে বলতে হবে উই স নট অনলি এডুকেশন মিনিস্টার বাট অলসো দ্য চিফ মিনিস্টার ঠিক আছে নট অনলি উই স দ্য এডুকেশন মিনিস্টার এরকমভাবে নয় দুটোর জিনিস যাতে সেম থাকে দুটো দু পাশেই আর কি ঠিক আছে এটা যদি শুরু করে এটার নট অনলির পরে যা বলবো বাট অলসের পরে সেই সেম পার্টস অফ সুইচটা বলতে হবে এরকমভাবে মনে রাখতে পারো ঠিক আছে সো নট অনলি উই সনা উই স নট অনলি হবে পার্ট এতে ভুল তারপরে দেখো নাম্বার ফিফটিন আই কেম ডিরেক্টলি টু মাই রেসিডেন্স ফ্রম দ্য এয়ারপোর্ট আই কেম ডিরেক্টলি না আই কেম ডিরেক্ট টু মাই রেসিডেন্স আমি সরাসরি এসছিলাম ডিরেক্টলি না ডিরেক্ট আই কেম ডিরেক্ট ঠিক আছে আই কেম ডিরেক্টলি না আই কেম ডিরেক্ট কথাটা তারপরে দেখো নাম্বার সিক্সটিন আই সাইন্ড অন দ্য রেসিপ্ট ইন দ্য মর্নিং বাট পে বাট দ্য পে হ্যাজ নট বিন ডিসবার্স টু মি সো এই ক্ষেত্রে ভুল কোথায় আছে পার্ট এতেই ভুল আছে আই সাইন্ড অন দ্য না শুধু আই সাইন দ্য রিসিপ্ট আমি রিসিপ্টটা সাইন করেছিলাম রিসিপ্টটা উপরে সাইন করেছিলাম এরকম না আই সাইন দ্য রিসিপ্ট রিসিপ্টটা সাইন করেছিলাম যে রিসিপ্টটা ছিল সকালবেলায় কিন্তু যে পেটা সেটা আমাকে দেওয়া হয়নি ঠিক আছে সো পার্ট এতে ভুল আছে তারপর নাম্বার কোথাও যদি কারোর বুঝতে অসুবিধা হয় সাথে সাথে কমেন্ট করবে রিপ্লাই বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করব তারপরে দেখো নাম্বার সেভেন্টিন দিস ইজ দ্য সেম স্টোরি হুইচ আই হার্ট ফ্রম হিম ইয়েস্টারি এটা সেম স্টোরি যেটা আমি শুনেছিলাম গতকাল ঠিক আছে দিস ইজ দ্য সেম স্টোরি হুইচ আই হার্ট ফ্রম হিম ইয়েস্টারি সো এটা ঠিকই আছে দিস ইজ দ্য সেম স্টোরি হুইচ আই ও না এটা হুইচ আই হবে না এখানে দ্যাট হবে ঠিক আছে দ্যাট আই হার্ট ফ্রম হিম ইয়েস্টারডে পার্ট বিতে ভুল আছে দিস ইজ দ্য সেম স্টোরি সেম স্টোরি দ্যাট আই হার্ট ঠিক আছে এখানে অ্যাডজেকটিভ ক্লাস দিয়ে শুরু করতে হুইচ এখানে হবে না এখানে দ্যাট হবে যেটা আমি শুনেছিলাম ঠিক আছে দিস ইজ দ্য সেম স্টোরি দ্যাট আই হার্ট ফ্রম হিম ইয়েস্টারডে এটা হুইচ না যেটি কে না যেটা শুনেছিলাম আর কি দ্যাট তারপরে দেখো নাম্বার এইটিন ওয়াট টু স্পিক অফ ফুড ইভেন ওয়াটার ওয়াজ নট অ্যাভেলেবেল খাবারের কথা কি আর বল নাই বললাম ঠিক আছে এরকমভাবে বলতে খাবারের কথা নাই বললাম সেখানে জলই অ্যাভেলেবেল ছিল না সো কথাটা শুরু করতে হয় ওয়াট টু স্পিক অফ না নট টু স্পিক অফ নট তারপরে ওয়াটের জায়গায় নট হবে আর কি নট টু স্পিক অফ ফুড মানে খাবারের কথা নাই বললাম সেখানে জলও অ্যাভেলেবেল ছিল না তারপরে দেখো ইট ওয়াজ ডিফিকাল্ট টু গেট আউট বিকজ দ্য স্ট্রিট ওয়াজ ফুল অফ পিপল ফ্রম ওয়ান এন্ড টু অ্যানাদার সো অ্যানাদার আর আদার এখানে হবে আদার ঠিক আছে ওয়ান এন্ড টু আদার ও টি এইচ ই আর ঠিক আছে ধরো রাস্তা রাস্তার এইটা ওয়ান একটার দিক আর এটা হলো আদার এখানে কখনো অ্যানাদার বলতে পারো অ্যানাদার বলতে যে কোনো একটা অ্যানাদার বলতে যে কোনো একটা আর যদি আদার বলি আদার বলি তাহলে সেকেন্ড এই ধরো রাস্তার একটা শেষ থাকে এই পাশে একটা শেষ থাকে বা দুটো মানুষ ধরো এখানে দুটো মানুষ দুটো মানুষের মধ্যে সেকেন্ড জন আদার জন যদি বলি আদার তাহলে কি বলবো দুটো মানুষের মধ্যে যে সেকেন্ড জন এটা হলো আদার যদি অ্যানাদার বলি এই যে কোনো একজনকে যে কোনো কাউকে বোঝাতে পারে সেকেন্ড জন না ঠিক আছে সেম রাস্তার তো অনেকগুলো মানে ই থাকে না শেষ থাকে না দুটোই শেষ থাকে একটা ই পাশে একটা ওই পাশে সো সেই ক্ষেত্রে আদার বলতে হবে অ্যানাদার হয় না তারপর নাম্বার টোয়েন্টি দেখো ইট হ্যাজ বিন আওয়ার কাস্টম ফ্রম টাইম ইমেমোরিয়াল টু বি হসপিটেবল টু দোজ হু কাম টু আওয়ার ডোরস সো এখানে ভুল কোথায় আছে ভুল অপশন সিতে ভুল আছে এটা যদি না এটা আমাদের রীতি যে আমাদের দরজায় যারা আসবে আমরা যাতে তারপরে আতিথেয়তা পরায়ণ হই আর কি এটাই বলতে চাইছে সো এখানে টু আওয়ার ডোরস না দরজাগুলোতে না টু আওয়ার ডোর শুধু টু আওয়ার ডোর মানে আমাদের সাম কাছে যদি আসে আমাদের বাড়িতে ঠিক আছে এরকম বোঝাচ্ছে তারপরে দেখো নাম্বার টোয়েন্টি ওয়ান she does not hardly know what happened yesterday so does not to negative our hardly to negative mane motei na hardly mane motei na thik ache she does not hardly know what happened yesterday so ekhane does not hardly dutor ekshathe hobe na shudhumatro does not rakhbo na nahi to hardly rakhbo dutor ekta rakhte hobe so part e te bhul ache তারপরে দেখো নাম্বার টোয়েন্টি টু ইন মাই ওপিনিয়ন অ্যান্ড পেন্সিল ইজ অলওয়েজ মোর প্রেফারেবল টু আ পেন সো এটা ঠিকই আছে কারণ কি প্রেফারেবল পরে কখনো দেন হয় না প্রেফারেবল টু মোর প্রেফার প্রেফারেবল টু না এখানে মোরও এখানে হবে না দেখো ইন মাই ওপিনিয়ন অ্যান্ড পেন্সিল ইজ অলওয়েজ প্রেফারেবল টু আ পেন সো মোরটা হবে না আমরা আগেই দেখেছিলাম 
প্রেফারেবল নিজেই মানে প্রেফারেবল আরও প্রেফারেবল আর কি এরকম বোঝায় কম্পারেটিভেই থাকে সেই ক্ষেত্রে আমাদের মোডটা ইউজ করা দরকার নেই একটু আগেই আর একটা সেন্টেন্সে ছিল এখানে কোন সেন্টেন্সটা যেন মনে নেই এই তো এখানে দেখো চার নম্বরে এখানেও মোর হবে না শুধু প্রেফারেবল ঠিক আছে সেম এইখানেও একই রকম দিয়েছে শুধু প্রেফারেবল হবে তারপরে দেখো দ্য সেলসম্যান ট্রাই টু মিসলিড মি উই দ্য টক অফ অ্যামেজিং সেভিংস অন হিটিং বিলস ঠিক আছে সেলসম্যান এরা ঠিকই আছে এখানে কোথাও ভুল নেই সেলসম্যান চেষ্টা করেছিল আমাকে মিসলিড করতে যে হিটিং বিলসের অ্যামেজিং সেভিং দেখিয়ে তারপরে দেখো নাম্বার টোয়েন্টি ফোর হি ইজ ওয়েল আপ দিস ডেজ ডেসপাইট হ্যাভিং ইর হেলথ ওয়েল আপ না কথাটা ওয়েল অফ মানে সমৃদ্ধ অ্যাফ্লুয়েন্ট থাকা ঠিক আছে সমৃদ্ধ থাকা হি ইজ সব দিক থেকেই ঠিক আছে বর্তমানে শুধুমাত্র অসুস্থতা মানে মানে স্বাস্থ্য খারাপ আর কি ঠিক আছে সেই ক্ষেত্রে এটা কি এখানে ডাক দিলাম কেন এখানে ভুল পার্ট এতে ভুল আছে ঠিক আছে ওয়েল আপ না কথাটা ওয়েল অফ তারপরে দেখো নাম্বার টোয়েন্টি ফাইভ হি রিগার্ডেড হিজ ম্যারেজ অ্যাজ আ মিন টু অ্যান এন্ড হি জাস্ট ওয়ান্টেড হিজ ওয়াইফ ওয়েল সে শুধুমাত্র যে বিবাহ করেছিল সেটা একটাই মিনস ঠিক আছে কথাটা হবে মিনস এম ই এ এন এস মানে আর্থিক কোনো কিছু পাওয়ার উপায় আর্থিক আর্থিক টাকা পয়সা পাওয়ার উপায় আর কি একটা ঠিক আছে হি রিগার্ডেড মানে টাকা পয়সা পাওয়ার একটা উপায় হিসাবে সে বিয়ে করেছিল সে শুধুমাত্র তার ওয়াইফের যে সম্পত্তি সেটাই চাইতো সো পার্ট বিতে ভুল আছে সেটা হবে মিন না মিনস মিন মানে কোনো কিছুর মানে করা মিন মানে গর বোঝায় মিন মানে ছোটো মানসিকতা বোঝায় ঠিক আছে এরকম না মিনস মানে উপায় কোনো কিছুর টাকা পয়সা সের উপায় আর কি ঠিক আছে সো এর মধ্যে যদি তোমাদের কারোর কোথাও কোনো ডাউট থেকে থাকে তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করতে পারো আমি রিপ্লাই বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করব আর তো বললামই সো ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই তোমার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো যারা প্রিপারেশন নিচ্ছ বিভিন্ন এক্সামের জন্য আর ভিডিওটা লাইক করবে চ্যানেল নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করবে আজকের জন্য এইটুকুই নেক্সট ভিডিওতে আবার দেখা হবে